हेलो एंड वेलकम गाइस चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इंडियन पॉलिटी फॉर एस एस जो हमारा कोर्स चल रहा है इसके लेसन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज कॉमनली नोन एज डी इसको हम डी भी बोलते हैं ना इस लेसन में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे अभी क्योंकि आपके पास नहीं तो मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके पास याद करने के लिए एंड एस uh, के परस्पेक्टिव से हम चीज़ों को पढ़ेंगे एंड उनको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम मार्क कर लेंगे याद करने के लिए एंड क्योंकि आपकी पॉलिटी जो एसएससी में आती है दैट इज़ ऑलवेज आज टू द पॉइंट चलिए शुरुआत करते हैं हेयर्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी नाउ लेट मी मूव ऑन टू द टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉमनली नोन एज डी पी इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पर आता है किस पार्ट में दी गई है ये पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गया है आर्टिकल थर्टी से लेकर फिफ्टी तक बट ये होता क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम से ही इसको सोचिए क्या होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अलग करिए एंड स्टेट पॉलिसी को अलग करिए यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को पॉलिसी बनाने में ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को पॉलिसी मेकिंग में यानी कि पॉलिसी जो भी आप बनाओगे वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको बनानी चाहिए ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसे आपको आ, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करके बनाने होंगे ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप भी कोई प्लानिंग बनाते हैं प्लानिंग करते हैं आप कोई तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है पहले आप बता दीजिए कि किन किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है मान लीजिए अगर आ, अगर मुझे ही कोई आपके लिए टाइम टेबल बनाना हो तो सबसे पहले अगर मुझे कोई टाइम टेबल बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या होगा ये किसके लिए बनाना है एस्पेरेंट्स कौन है ये स्टूडेंट्स कौन है ये किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनके सब्जेक्ट्स क्या हैं तो क्या होता है कोई भी पॉलिसी मेकिंग से पहले आप वो किसके लिए कर रहे हो क्या क्या पूरी पॉलिसी मेकिंग में आपके ध्यान में क्या रहेगा वो क्या हुआ वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हुए तो यही कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 36 से 51 में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए आपकी पॉलिसी मेकिंग में कहां से बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इट्स ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी देखिए अब आपको जो इसमें से याद करने वाली चीजें हैं अब देखिए कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेट बताता है क्या होता है स्टेट वो होता है जो भी आपकी लीगल लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो भी अगर लॉ मेकिंग बॉडी है तो वो स्टेट के नाम से बोली जाती है इसमें एंड आर्टिकल थर्टी नाइन द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन यानी कि सरकार जब अपनी योजनाएं बनाए तो सरकार इन बातों का ध्यान रखे अब देखिए द राइट है ये फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपसे कभी ये भी आ सकता है ये स्टेटमेंट दे दिया आपसे पूछा ये फंडामेंटल राइट right है या ये फंडामेंटल ड्यूटी है या ये डी में है तो आप बोलोगे ये डी में है क्या है कि जब सरकार अपनी कोई भी योजना बनाए तो ध्यान रखे कि उसके सभी सिटीजन को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले उसके सभी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले बोथ मेन एंड वुमेन को कोई भी कहीं पर कोई भेदभाव ना हो कि मेन को ज्यादा पे किया वुमेन को कम पे किया अगर काम सेम है तो उसका पेमेंट भी सेम होना चाहिए देन आर्टिकल 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होता कि छोटे ग्रास रूट लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को सुधारा जा सके थ्री टीयर गवर्नमेंट आपको बहुत ही कम बहुत नोवल फीचर है ये हमारे ही वहाँ आपको देखने को मिलता है और बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे थ्री टीयर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारे वहाँ ऐसा है कि हम हमारे वहाँ विलेज पंचायत ग्राम सभा ये भी चीज़ें होती हैं ये बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं देन आपको अब देखिए क्या क्या चीज़ें रखनी हैं ये सारे आर्टिकल आपके काम के नहीं हैं सच आर्टिकल 44 ये आपसे पूछा जा सकता है काफ़ी चांसेस हैं इसके आने के यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्ट डी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि कंट्री में सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए यानी कि सिविल कोड सबके लिए समान होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी रिलीजन या किसी कास्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्स के इंसान को मेल मैन मेल फीमेल या फिर कोई भी रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख या कोई भी आपकी कास्ट हो जाए एस जनरल किसी को तो फायदा मिले किसी चीज का और किसी को उस चीज का फायदा ना मिले ऐसे कई सारे लॉज हैं इस समय जो कि अगर मान लें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है रिलीजन वाइज में किसी पर्टिकुलर रिलीजन में किसी कोई पर्टिकुलर चीज वैलिड है 
किसी दूसरे पार्टिकुलर रिलीजन में सेम चीज करने के लिए आपको गवर्नमेंट सजा दे सकती है इवन सात साल दस साल तक आपको सजा दे सकती है तो ये सारी चीजें कुछ वाइसेस होते हैं जो कि हटाने होते हैं इस चीज के लिए होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि अगर सभी के लिए जितने भी लोग हैं सब जन के लिए एक कानून दिस इज कॉल्ड आज यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये डीपीएसपी यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये बात बोली गई थी कि ऐसा कानून होना चाहिए और सरकार आगे अगर आज की डेट में ये देखिए सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती अगर आप सोचें कि ये सब फिर पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया एक बार में आप बहुत बड़ा मैस आप नहीं संभाल सकते आपको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है 1950 में जब आपको जो चीज़ें मिली थी जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेसिकली तो जो हमें चीज़ें मिली थी वो इतनी ज़्यादा मेजब थी कि सभी चीज़ों को अगर एक साथ सही करेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा इसीलिए धीमे धीमे करके चीज़ें सही करी गई बाकी जो चीज़ें सही नहीं हो पाई उस समय लेकिन ये व्यू ज़रूर था कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए वो इस तरीके के आर्टिकल्स में रखी गई ताकि आज नहीं सही हो पा रही हैं एटलीस्ट फ्यूचर की जो सरकारें हैं वो जब बने तो वो इस चीज़ को सही कर पाए तो ये आता है आपका आर्टिकल 44 फोर दिस इज इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें दिया गया है देन इसके बाद आपको आ, आर्टिकल 46 में जो आप रिजर्वेशन का देखते हैं वो बेसिकली इसलिए क्योंकि ये बोला डीपीएसपी में है सरकार को कोशिशें करनी चाहिए बैक जो बैकवर्ड क्लासेस कास्ट हैं उनके एजुकेशनल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए इस बेस को लेकर के रिजर्वेशन लाए जाते हैं एंड दैट्स इट आपको इसके डीपीएससी में इससे ज़्यादा आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ वो सारे दिए गए हैं बट वॉट यू नीड इज जितना अभी यहाँ पर बताया गया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ उतने की जरूरत है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा सो थैंक यू सो मच गाइज इसके आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में हेलो एंड वेलकम गाइस लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर एस एस सी सी इसमें हम बात करेंगे अपने इस लेसन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में and uh, there is a brief introduction about me my name is aman shrivastava i'm an engineer in electronics and communication from iit lucknow i work as an international educator and a freelance educator i'm selected under the under ministry of defense and aap mujhe an academy par follow kar sakte hain जिससे आपको जितने भी कोर्स के आपके नए नोटिफिकेशंस हैं लेसन ऐड होते रहते हैं कोर्सेज में उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे एंड अगर आपको ये लेसन पसंद आए कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रेट इट एंड रिव्यू इट एज वेल नो लेट्स स्टार्ट इट देखिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं पहली बात तो ये इनिशियली या कहें ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी क्यों अगर आप यहाँ डेट देखें 1976 में ये सरदार स्वरण सिंह कमेटी बैठी थी एक 1976 में उनके रिकमेंडेशन के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके जो आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकॉर्पोरेट की गई और जब इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी तो देवर एट इन नंबर आठ फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन किया गया था जो कि बाद में बढ़ के टेन हुआ और प्रेजेंट डे इलेवन है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आ, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली थी तो आप आंसर करोगे एट और अगर ये हो कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आप कहोगे इलेवन टेन का हालांकि कोई यूज नहीं है इसका ना कहाँ से बॉरोड करी गई हैं यूएसएसआर से बॉरो करी गई हैं और टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू टेंथ वाली एड करी गई थी एंड एट प्रेजेंट देर आर इलेवन फंडामेंटल ड्यूटी एनिमरेटेड बाई इंसर्टिंग आर्टिकल फिफ्टी वन ए इन पार्ट फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको इससे मतलब नहीं है आपको सिंपली मतलब है कि ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अब लास्ट वाली कौन से उससे करी गई है एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी इलेवन फंडामेंटल ड्यूटी करी गई है अब देखिए ये हैं इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपकी जो होती हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाती है जो एटी सिक्स अमेंडमेंट वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्या है ये एवरी पेरेंट और गार्जियन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ सिक्स एंड फोर्टीन छः से चौदह साल तक के बच्चों को सभी पेरेंट्स की या गार्जियन की ये एक ड्यूटी बनती है अब देखिए यहाँ पर ये उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की ये क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि समाज अच्छा रहे तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए तो इसमें आपको याद जो करना है वो ये करना है क्लियर जो इलेवेंथ ऐड हुआ है क्या है ये एजुकेशन से रिलेटेड है और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एटी सिक्स अमेंडमेंट जो कि 2002 में था 
एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कौन सी इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टू अबाइड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम अब ये इनको डिसोन करना तो खैर क्रिमिनल क्रिमिनलाइजेशन के अंडर में भी आता है अगर आप नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करते हो अगर आप इनके प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं नेशनल फ्लैग का भी एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि इतने से लेकर के इतने टाइम के बीच में ही होस्ट हो सकता है इसीलिए आप कभी देखेंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जब फ्लैग होता है तो शाम के टाइम पे जब ऑफिस बंद होने लगता है तो उसको फ्लैग को भी नीचे कर दिया जाता है नाउ चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जिन भावनाओं के साथ फ्रीडम को पाने की कोशिश करी गई थी वही भावनाएं आप अपने अंदर इंकलकेट करें नाउ टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन सो टू प्रमोट हारमनी ये भाईचारे से रिलेटेड स्पिरिट हो गई टू वैल्यू एंड परसिवर प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव ए कम्पैशन फॉर लिविंग क्रीचर अब आप एक चीज़ इन सब में देखिए रहिएगा देखते रहिए कि ये सभी जो ड्यूटीज हैं वो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप अगर सभी लोग ये चीज़ों को फॉलो करें तो ये कितना वेलफेयर स्टेट बनेगा ये इसीलिए लिखी गई है ये टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये चीज़ क्यों आया ये पॉइंट ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारे वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी अंधविश्वास आज भी है आज भी हम ऐसी चीज़ों में मानते हैं आज भी आपको ऐसी न्यूज़ आ जाएंगी सुनने में कि गांव में अगर कहीं पे किसी को बीमारी है तो वो डॉक्टर के वहाँ से पहले वो किसी तंत्र मंत्र के पास जाते हैं तो क्यों इसीलिए ये की कही गई कि डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर आप चीज़ों को क्वेश्चन करो ऐसा क्यों अगर ये चीज़ हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे रीजन्स क्या हैं ठीक तो ये चीज़ इसलिए आई then to safeguard public property and abjure violence to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so so on and so forth to ye aapke 11 rights hain jisme ki aapko simply 11th wala yaad aapko word by word ratna bhi nahi hai aapko simply aapko dekh lena hai ki education related right hai ye fundamental duty hai aur ye kaun se amendment mein add kari gayi thi that's it ye first page pe jitni cheeze hain sab aapko yaad karni hai except this point is point ko chhod kar ke baki ye sabhi point aapko fundamental duties ke bare mein yaad karne hain iske bahar nahi aayega थैंक यू सो मच गाइस इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में हेलो एंड वेलकम लेट्स कंटिन्यू आवर कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर एस एस इस लेसन में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में एंड हेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक देखिए प्रेसिडेंट के बारे में पहली चीज तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यानी एक संवैधानिक पोस्ट है जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है यानी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कहाँ लिखा गया है आर्टिकल 52 टू सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई हैं ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज रिकोगनाइज बाई द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट जो नेशन की यूनिटी है इंटीग्रिटी है जो एकता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही रिकोगनाइज करी जाएगी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट अब यहां पर बातें दो आ जाती हैं हेड ऑफ द स्टेट लेकिन नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट स्टेट के हेड होंगे लेकिन वो नॉमिनल हेड होंगे ये आपको मालूम है कि अगर आपने लास्ट लेसन पढ़ा भी होगा तो उसमें भी ये चीज है कि कैसे नॉमिनल हेड हैं जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए इन्हीं के नाम पे जाते हैं लेकिन एक्चुअल में उनको लेता कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इनके पास पावर नहीं होती है वो किसी भी डिसीजन को मना कर दें कि नहीं अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो वो नहीं लागू होगा ये इनके पास पावर नहीं होती है इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉमिनल हेड डीजे आर्टिकल 53 सेज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पार्स ऑफ द यूनियन इज रेस्टेड इन देंड्स ऑफ प्रेसिडेंट अब एग्जीक्यूटिव पार्स सब प्रेसिडेंट के पास हैं ये चीज़ कही तो गई है लेकिन ये वही चीज़ है ये सिर्फ कहने के लिए कहने की बात है ये सिर्फ क्यों प्रेसिडेंट एक रबर सील की तरीके से बोला जाता है प्रेसिडेंट को हालांकि बहुत ऑनररी पोस्ट है लेकिन अगर वर्किंग फंक्शनिंग ही हम देखें तो हम इसको अपने हम इंडियन पॉलिटी सिस्टम में हम इनको एक रबर सील के तरीके से बोलते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती लेकिन जिनके साइन के बिना कोई चीज़ पूरी भी नहीं होगी और वो साइन करना मस्त है उनको वो बैकआउट नहीं कर सकते कर सकते उस साइन को करने से तो इसीलिए ये नॉमिनल हेड हो इसीलिए यहाँ ये बात आ गई नॉमिनल हेड है और सारी एग्जीक्यूटिव पार आप क्योंकि सारे साइन जो भी चीज़ें हैं जो भी ऑर्डर्स हैं जो भी बिल हैं इनके साइन से आ रहे हैं इन्हीं के उस साइन के बाद लॉ बन रहे हैं तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि सारी पार जो है वो इन्हीं के हाथों में रहें क्लियर रियल एग्जीक्यूटिव पार से
क्लियर चलिए क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट आपको इसका एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक एक पॉइंट आपका सीधे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है वो आपको चारों दे देगा थोड़ा सा चेंज कर देगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 30 इयर्स कर दिया अब अगर आपको थोड़ा जनरली आपने याद किया है कि 25, 30, 35 कुछ ऐसी होता है तो आप वहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे तो इसीलिए आपको ये वर्ड फॉर वर्ड आपको ये याद होनी चाहिए ये चारों कंडीशन आपको क्या है इंडियन सिटीजन होना चाहिए थर्टी फाइव ऑफ एज देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए थर्टी फाइव ऑफ एज का मिनिमम क्राइटेरिया है ठीक है अब याद रहेगा दो क्योंकि दोनों के लिए ही सेम क्राइटेरिया है ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा अभी यहाँ चेंज आ गया अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे चेंज आ गया लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और एनी सबॉर्डिनेट लोकल अथॉरिटी यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी दफ्तर में उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यानी कि अगर कोई सरकारी आदमी भी अगर कोई मान लीजिए प्रेसिडेंट की रेस में खड़ा होना चाहता है तो पहले तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी अपनी सबसे पहली चीज या अगर मान लीजिए उसके पास कोई भी ऐसी चीज है कहीं का चेयरमैन है कहीं का कोई डायरेक्टर है तो उनको वो चीज छोड़नी पड़ेगी रीजन बीइंग क्योंकि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है इलेक्शन इलेक्शन होता है देखिए इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रल जैसे नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है कि सब लोग पूरा भारतवर्ष वोट देता है इन इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता हमारे इलेक्ट करे हुए रिप्रेजेंटेटिव इनको इलेक्ट करते हैं हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते प्रेसिडेंट को कैसे करते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज होता है जिसमें कि क्या इलेक्ट्रल कॉलेज अब ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज का नाम है किसी इलेक्ट्रल कॉलेज इट्स सिंपली एक ग्रुप का नाम ग्रुप आप कह सकते हैं या जो सबके इतने इनके लोग इतने इधर इतने आपके ये सभी मेंबर्स होगा आपके पार्लियामेंट के दोनों पार्लियामेंट के मेंबर्स इलेक्टेड फिर आपकी स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स इन सब को मिला करके एक टर्म दे दिया गया है इलेक्ट्रल कॉलेज इलेक्ट्रल कॉलेज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर सेपरेट कॉलेज होता होगा ये पर्टिकुलर सेपरेट कोई बॉडी है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा ठीक ना इलेक्टेड अब देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दी स्टेट अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है The President of India is elected by an Electoral College consisting of elected members of the two houses of Parliament and Legislative Assemblies of the state. अब exam में मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके सामने line ये आती है The President of India is elected by an Electoral College consisting of members of the two houses of Parliament and Legislative Assemblies of the state. आप इसको tick करेंगे but एक आपने चीज ध्यान नहीं दी इस point में हमने elected को नहीं बोला यहाँ गलती हो गई यहाँ आपसे गलती होगी और आप गलत आंसर मार्क करोगे होता क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों पार्लियामेंट हाउसेस के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपको ये भी पता है कि नॉमिनेटेड दोनों में ही नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं तो लेकिन नॉमिनेटेड अगर आप बोलते हो कि बाई दी कंसिंग ऑफ दी अगर आप सिंपली बोलते हो मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो अभी यहाँ क्या हुआ इलेक्टेड भी आ गए नॉमिनेटेड भी आ गए लेकिन नॉमिनेटेड तो पार्ट नहीं लेते हैं तो वहां पर आपका आंसर गलत हो गया इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ये इलेक्टेड मेंबर्स की ही बात हो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑल्सो डेली और पॉन्डिचेरी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी असेंबलीज के भी लोग वोट कास्ट जो जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट कास्ट करते हैं क्लियर हो गई बात आगे टर्म ऑफ ऑफिस कितना है प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस द ओथ ऑफ दी टू टू ऑफ दी प्रोफिस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखेंगे इस बात को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस ये टू एंड फ्रो प्रोसेस है बेसिकली वाइसी वर्षा प्रोसेस है प्रेसिडेंट दिलाते हैं चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस दिलाते हैं प्रेसिडेंट को जब चीफ जस्टिस को ऑफिस ज्वाइन करना होता है तो उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट को ऑफिस ज्वाइन करना होता है तो उनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस एंड इनकी एबसेंस में अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाउ अब एन इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू फिल दी वेकेंसी ऑफ प्रेसिडेंशियल पोस्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेसिडेंट टर्म आर्टिकल सिक्सटी टू ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के टर्म की एक्सपायरी के पहले पहले ही जो कि इनका टर्म होता है पांच साल का उसके पहले पहले ही आपको नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करा लेना है ताकि ये ऑफिस खाली ना रहे प्रेसिडेंट किसी भी टाइम अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को दे करके रिजाइन कर सकते हैं ध्यान रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को आपसे
क्या कर सकते हैं रिजाइन कर सकते हैं वेन अ वैकेंसी अकर्स इन द प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एड एक्ट करते हैं क्लियर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे अगर प्रेसिडेंट को किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को नहीं अटेंड करने आगे के किसी अगर ऐसा होता है कि वो आगे नहीं अटेंड कर सकते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक दी चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट नाउ अन इलेक्शन टू फिल सच वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी यानी कि जिस दिन ऐसा होगा जिस दिन प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया या एक्सपायर हो गए वो या रिमूव कर दिया गया इम्पीचमेंट के थ्रू या किसी भी और रीजन से जिस दिन उस दिन से लेकर के सिक्स मंथ तक सिक्स मंथ के अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाने चाहिए नए प्रेसिडेंट के लिए ठीक दूसरी बात हमारे वहाँ पर पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि अगर एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो वो दोबारा भी एलिजिबल है री इलेक्शन में खड़े होने के लिए प्रेसिडेंटशिप के लिए क्लियर तो ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन थे आपको इनमें से सारे याद होने चाहिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि प्रेसिडेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है एसएससी एसएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट से इसलिए आपको ये याद ही करने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स सो थैंक यू सो मच गाइस एंड इसके नेक्स्ट लेसन में हम अपने आगे के टॉपिक्स देखेंगे हेलो एंड वेलकम गाइस लेट्स स्टार्ट आवर पॉलिटिक्स सेशन फॉर एस एस सी सी जी एंड इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ना हेयर इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन माई नेम इज अमन श्रीवास्तव एंड इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड दीज आर रिश्वत क्रेडेंशियल्स नॉल इट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक प्राइम मिनिस्टर की बात करें देखिए वट आल बी डूइंग इज आल बी एक्सप्लेनिंग यू दी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड फर्दर रीडिंग यू कैन डू ऑन योर ओन इफ यू वुड लाइक टू जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आल बी लेइंग मोर एम्बेसिस ओवर दैम तो चलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज एड्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द चीफ ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार केंद्र में जो भी सरकार बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसका हेड जो होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा दो तरीके से यह बात आ गई अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट का हेड नहीं पता है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर हुआ और प्राइम मिनिस्टर है तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होगा ही होगा एंड ही इज ऑल्सो द चीफ एडवाइजर टू दी प्रेसिडेंट स्पेलिंग एडवाइजर की यहां रॉन्ग है एनी चीफ एडवाइजर टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट का वो चीफ एडवाइजर है एक तरीके से कह ले तो बस ये कहने की चीज है बेसिकली उनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर ही हैज टू ओबे टू हिम नाउ ही इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपके आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एस में कि हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो यूर आंसर विल बी आपका प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर हमारे पास एक पूरा सेपरेट लेसन होगा विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो इसलिए फॉर नाउ आई एम नॉट टेकिंग दैट मैटर एंड इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी येस यानी कि अब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यहाँ वर्ड ये क्यों यूज किया इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट जिनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला जाता है वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है क्यों क्योंकि वो सब पूरा का पूरा काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं तो हु इज द रियल हेड रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग अब इसका क्या मतलब होता है ये एक ऐसा वर्ड है एक्स ऑफिशियो जो कि अक्सर आपको देखने को मिल जाता है जब भी आप पॉलिटी या इस टाइप की कोई चीज पढ़ते हो बॉडीज के बारे में बात होती है नीति आयोग एंड ऑल दीज तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये हुआ एक्स ऑफिशियो का मतलब बेसिकली ये होता है पावर बाय अथॉरिटी पावर बाय अथॉरिटी यानी कि जो भी कभी भी कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसको अलग से नीति आयोग का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा अलग से अलग से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी को बोलते हैं उसका चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा ये एक्स ऑफिशियो यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो अपने आप ही इसका चेयरमैन इन चीजों का नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल इनका हेड वो अपने आप ही बन जाएगा क्लियर ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो यानी कि पार बाय अथॉरिटी ये अथॉरिटी उनके पास ये पार उनके पास अथॉरिटी से ही होती है तो बेसिकली एक इंसान नहीं वो कुर्सी जो प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो इट इन चीजों का चेयरमैन जो भी उस चेयर पे बैठेगा वो इन चीजों का चेयरमैन हो जाएगा तो अभी यहां से आपके पास चार क्वेश्चन और नए आते हैं नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है इट्स प्राइम मिनिस्टर एनडीसी हेड कौन प्राइम मिनिस्टर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कौन हेड प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल अगेन इट्स हेडेड बाय हूम अगेन प्राइम मिनिस्टर क्लियर हो गई ये
क्वालिफिकेशन क्या होती है देखिए पहले तो भारतीय होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है मान लीजिए कल को कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी हॉस्टाइल कंट्री है ये क्यों क्वालिफिकेशन रखी जाती है कल को मान लीजिए ऐसा हुआ कि लेट्स से हम एग्जांपल लें कोई भी हॉस्टाइल कंट्री लेट्स से पाकिस्तान अभी पाकिस्तान का कोई बहुत ही बढ़िया स्कॉलर आकर के इंडिया में रहने लगता है उनको एक साल हुआ उनको रहते रहते अभी क्या हुआ कि उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं देन क्या होगा फिर तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी एक तरीके से आप अपनी हॉस्टाइल किसी भी हॉस्टाइल कंट्री का इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो इसीलिए यहां पर यह चीज आई कि उसको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ठीक दूसरी एक बात और आपको याद होगी ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है फॉर एग्जाम्पल तो जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी तो सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने पे काफी क्वेश्चन हो रहे थे इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर बीइंग द हेड ऑफ द कांग्रेस लीडर ऑफ द कांग्रेस वो नहीं बन पाई क्यों क्योंकि बाय बर्थ वो इटालियन थी बाय बर्थ वो इटालियन थी और उनके साथ खैर और भी वो और अलग अलग और भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं राइट right? तो ये चीज है कि पर्सन हैज टू बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया नाउ ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है ऑल्सो लोकसभा के अगर मेंबर हैं तो 25 फाइव ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो सिंपली इन दो पॉइंट से बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर ना अपॉइंटमेंट कैसे होता है आर्टिकल 75 सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो यहां पर यह भी आया कि कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ठीक अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज ए प्राइम मिनिस्टर अब मान लीजिए एट अ टाइम एक इलेक्शन हुआ उस टाइम पे कोई भी मेजोरिटी पार्टी बनी ही नहीं कोई भी मेजोरिटी पार्टी यानी कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास मेजोरिटी है तब क्या होता है उस केस में फिर पार्टीज अपना जोड़ तोड़ करती हैं यानी कि आपस में कोलिशन बना लिया एक होता है प्री इलेक्शन कोलिशन एक होता है पोस्ट इलेक्शन कोलिशन यानी कि इलेक्शन के पहले आप कोलिशन कर लिया आपने या एक होता है इलेक्शन के बाद वाला कोलिशन फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट रजाइम जो है इन्होंने प्री इलेक्शन कोलिशन कुछ किया हुआ था यानी कि जैसे इन्होंने शिवसेना के साथ कोलिशन किया हुआ था तो क्या हुआ ये कोलिशन ऐसे होते हैं जो आप इलेक्शन के पहले कर लेते हो पोस्ट इलेक्शन कोलिशन कौन से होते हैं जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब हम नहीं यहां पे इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो अब इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट के पास कोई मेजोरिटी ही नहीं है मतलब यानी कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो 50 परसेंट पॉपुलर फिफ्टी परसेंट सीट से ऊपर की स्ट्रेंथ रखती हो तो मेजोरिटी किसी के पास नहीं है देन आती हैं चीजें पोस्ट इलेक्शन कोलेशन यानी कि ठीक है भाई मेरे पास 40 परसेंट सीट है मेरे पास है ट्वेंटी परसेंट आपके पास है हम साथ में आ जाते हैं फोर्टी प्लस ट्वेंटी हमारे पास सिक्सटी परसेंट सीट हो जाएंगी क्लियर तो इस टाइप की चीजें होती हैं और देन जब जब भी मान लीजिए कोलेशन नहीं हो रहा है उस केस में अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है ही कैन एक्सरसाइज इस पार एंड वो किसी भी पार्टी को ऑफर कर सकते हैं फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप विच इज वेरी मच लाइक ऐसा फीबल चांसेस होते हैं चांसेस ऑफ दिस इज दिस इज आर वेरी फीबल क्योंकि नॉर्मली पार्टीज को इलेक्शन कर लेती हैं टर्म क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है अब इसका मतलब क्या है ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या मीनिंग होता है इसका इसका मीनिंग ये होता है एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वट डज दिस मीन दिस मीन्स की अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी रिमूव या सो एंड सो दिस वन प्राइम मिनिस्टर के नॉट बी चोजन एज दी प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पर बाइंडिंग है तो यही बात होती है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता है एक्चुअल में वो प्लेजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है क्योंकि प्रेसिडेंट काम किस पे करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही ऊपर राइट right? तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बेसिकली एड और एडवाइस के ऊपर ठीक एनीवे anyway, इसका मतलब क्या था सिंपली टर्म का मतलब ये इसको समझाने का मतलब ये था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ नहीं है पोस्ट के ऊपर यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप आ गए तो अब आप पांच साल छह साल जो भी आपका टेन्योर है आपका कोई फिक्स टेन्योर है आप पांच साल के लिए होते हो रीजन बींग क्योंकि वो सरकार पांच साल के लिए है सरकार का टेन और फिक्
चलिए आगे बढ़ते हैं सो लॉन्ग एज दाइम मिनिस्टर एंजॉय दी मेजोरिटी सपोर्ट इन दी लोकसभा यही बात हो गई जब तक मेजोरिटी सपोर्ट है तब तक तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता लेकिन इफ ही लूजेज दी कॉन्फिडेंस ऑफ दी लोकसभा ही मस्ट रिजाइन और दी प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम अब इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ही लूजेज दी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपली इतना है मेजोरिटी दैट्स इट मेजोरिटी यानी कि कॉन्फिडेंस ना पार्स एंड फंक्शन ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर पार्स एंड फंक्शन क्या है ही रिकमेंड्स पीपल हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाई दी प्रेसिडेंट जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जितने भी बाकी मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑन अपने नाम पर उनको अपॉइंटमेंट होता है उनका यानी कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं ये ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट वो आता कहां से है प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स दम ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम वट आर दीज टर्म डिसोल्यूशन प्रोरोग एडजर्नमेंट ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में हमारा एक जितने भी टर्म्स होते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड एडजर्नमेंट डिसोल्यूशन प्रोरोग ये सारे टर्म हम उस पर डिस्कस करेंगे ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां से आपसे सवाल आ सकता है यहां से ये तीनों बाकी के ऊपर के पॉइंट आपको इतने यूजफुल नहीं है बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको जरूर ध्यान रखना क्लियर है तो इसमें याद करने वाले पॉइंट्स क्या हैं? दिस पॉइंट नंबर थ्री देन टर्म दिस वन अगर आपका आता है कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म फाइव ईयर्स होता है एस में सवाल आता है तो आप उसको सही नहीं मारोगे गवर्नमेंट का टर्म फाइव ईयर्स होता है ठीक जब तक मेजॉरिटी में है तो गवर्नमेंट फाइव ईयर्स का टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का टर्म ऑन दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है क्लियर देन क्वालिफिकेशन में आप ध्यान रखेंगे पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम्स सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर देम थैंक यू सो मच गाइस इसके आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेसन में लेंगे Hello and welcome, guys. Let's continue our series on Indian polity for SSC CGL. In this particular session, we are discussing Central Council of Ministers. And uh, here's a brief introduction of mine. Now let's move on to the main topic: Central Council of Ministers. Look, you have studied in the last lesson. Prime Minister is the real executive head of the government. अब अगर प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है तो हेड तो किसी बॉडी का ही होता है तो वो बॉडी कौन सी है वो बॉडी है बेसिकली सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और ये वो मेन बॉडी है जो कि मेनली कोर एग्जीक्यूटिव जो कंप्राइज करती है दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि ये जैसा नाम से क्लियर है ये मिनिस्टर्स की एक काउंसिल है फिक्स इन नंबर होते हैं इसके नंबर इसका फिक्स होता है कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज्यादा नहीं होगा ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लेट सपोज कि 100 है हाउस की आपकी स्ट्रेंथ 100 है तो पहले तो सरकार को पावर में आने के लिए कोई भी सरकार है वो मेजोरिटी में होने के लिए उसको फिफ्टी वन सीट चाहिए यानी कि सरकार के पास इक्यावन लोग हैं जो कि उसके हैं 15% परसेंट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दाउस हम मान रहे हैं कि हाउस की मेंबरशिप हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 100 है 15% कितना हुआ 15 यानी कि 15 मेंबर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट मैक्स हो सकते हैं क्लियर एट मैक्स 15 मेंबर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का दर्जा दिया जा सकता है अब आर्टिकल 75 फाइव डील्स दी अपॉइंटमेंट टेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन ओथ एंड सैलरीज इन अलाउंसेज ऑफ दीज मिनिस्टर्स क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हम ये भी बात करेंगे लेकिन कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है आर्टिकल 75 आपको ये याद करना होगा आगे का आपको कुछ भी नहीं याद करना है ये सब कुछ सिंपली आपको याद करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसमें मेंशन है आर्टिकल 75 में ना दे शाल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इसका क्या मतलब वो देखे इसका मतलब ये होता है लेट से कि हमारा जो एग्जाम्पल था हम उसी पर रहेंगे पंद्रह लोग हैं अब वो पंद्रह के पंद्रह पूरे जो हंड्रेड मेंबर्स हैं लोकसभा में उनके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है यानी कि मान लीजिए अगर अगर इनमें से किसी इंसान ने अपना बिल पेश किया लोकसभा में अगर वो रिजेक्ट हो जाता है अगर वो रिजेक्ट हुआ एक इंसान का बिल रिजेक्ट हुआ तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन कर देना पड़ेगा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन दे देना पड़ेगा इसका मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा यानी कि अगर किसी एक के साथ भी अगर कुछ हो रहा है तो वो उनमें से हर एक रिस्पॉन्सिबल है इवन वोटिंग में भी अगर मान लीजिए वोटिंग चल रही है वहां पर लेट से वोटिंग हो रही है किसी पंद्रह मिनिस्टर्स हैं हमारे सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान लीजिए अब उनमें से किसी पांच का किन्हीं पांच का है किन्हीं
स्टिल वो चाह कर भी सर, सरकार के अपोजिशन में वोट नहीं कर सकते रीजन बीइंग अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी पूरी सरकार जो होगी वो बर्खास्त हो जाएगी यानी कि बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी होंगे उन सबको रिजाइन दे देना पड़ेगा क्यों क्योंकि उन्हीं में से दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो उनके अपोजिट उनके उनसे अलग चले गए एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दे हैव टू रिजाइन क्लियर है ये बात तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसको ये भी बोलते हैं द सिंक एंड स्विम टुगेदर अगर कोई आपसी मतभेद है यानी कि अगर कोई विचारों का मतभेद है यानी कि कोई थॉट्स ऐसे हैं जो कि नहीं मिल रहे हैं या उनके थॉट्स के ऊपर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी आपस की कैबिनेट मीटिंग होती है वो वहां बोल सकते हैं लेकिन हाउस में उनके अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते हैं क्लियर हो गई बात दूसरी बात अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि चाहे ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है यानी कि कल को हम और आप सिंपली हमें अगर सरकार चाहे तो हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकती है हम और आप हम सरकार चाहे तो हमको कल ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकती है शर्त क्या होगी सिर्फ और सिर्फ इतनी कि हम आपको अभी तो बना रहे हैं बट छह महीने के अंदर छह महीने के अंदर आपको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेना जरूरी है चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो हो लोकसभा आगे बढ़ते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तीन कैटेगरीज होती हैं आपको ये याद रखनी है कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं अब मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर तो हमने अक्सर नाम सुना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं हम ये भी क्लियर करेंगे एक एक करके चलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स देखिए आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझ गए गवर्नमेंट का ये मान लीजिए ये है गवर्नमेंट इसका एक छोटा सेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें भी एक बहुत छोटा और सबसे पावरफुल सेट जो है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स का कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनका भी एक सबसेट होता है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक सबसेट होता है कैबिनेट मिनिस्टर अब कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जैसे कि होम मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राइट इनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके पास सबसे ज्यादा पार होती है और सबसे ज्यादा से भी होता है डेली लाइफ में देखा जाए या डेली गवर्नेंस में देखा जाए बेसिकली तो इनके पास सबसे ज्यादा से भी होता है इनकी बात का वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं लेकिन वो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है किसी मिनिस्ट्री का या किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच भी किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा राजनाथ सिंह और आपने देखा होगा राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर है इंडिया के अब इंडिया के होम मिनिस्टर हैं आपने एक और चीज देखी होगी अक्सर टीवी पर एक मिस्टर किरण रिजिजू आते हैं मिस्टर किरण रिजिजू उनके नीचे लिखा रहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये क्या है ये तो बेसिकली वो उसी मिनिस्ट्री के अंडर में है होम मिनिस्ट्री में ही है और राजनाथ सिंह को एसेस करते हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं लेकिन वो राजनाथ सिंह के अंडर में आते हैं मिस्टर किरण रिजिजू तो ये इसका एग्जाम्पल है तो ये होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या तो किसी छोटी मिनिस्ट्री को ये पूरा पूरा इनको दे दिया जाता है कि ठीक है आप इसको संभालो या मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट भी होते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है अभी इसके अंदर में चार डिपार्टमेंट्स आते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर अब देखिए टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट्टी होते हैं अब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कितनी है सिंपली सात आठ मिनिस्ट्रीज या दस मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा हुआ तो इंपॉर्टेंट हो गई बाकी मैनेज कैसे होती हैं हर मिनिस्ट्री के अंदर में सब डिपार्टमेंट्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चार डिपार्टमेंट हो गए देन इसी तरह होम मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स हो गए तो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अटैच करा जाता है कौन सी बड़ी मिनिस्ट्रीज के साथ कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आप देखोगे पूरा क्लियर है बात तो यह होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इसके भी नीचे आइए सबसे ऊपर हो गया कैबिनेट मिनिस्टर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर कौन से होते हैं इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अब ये क्या करते हैं या तो सेम चीज ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में करते हैं या फिर जो स्टेट मिनिस्टर है जो स्टेट मिनिस्टर है उनके अंडर में करते हैं ठीक ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स इनको कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए भी इनको नहीं बुलाया जाता है या इनको नहीं अटेंड करनी होती है वो मिनट मीटिंग कैबिनेट मीटिंग कौन सी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते
जितनी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है वो होता है कैबिनेट में पॉलिसी मेकिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्लियर आगे बढ़ते हैं मिनिस्टर्स मे बी टेकन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ इधर हाउस एंड मिनिस्टर्स हुज मेंबर ऑफ वन हाउस हैज टू हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस बट कैन नॉट वोट इन दी हाउस ऑफ विच ही इज नॉट द मेंबर अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपने देखा होगा डिमोनिटाइजेशन के टाइम पर मिस्टर राहुल गांधी वॉज डिमांडिंग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और वहां पर आप राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और राज्यसभा में आकर के बोले कुछ वो बताएं क्लैरिफिकेशन दें तो ऐसा कैसे वो मेंबर तो लोकसभा के हैं प्राइम मिनिस्टर मेंबर तो लोकसभा के हैं तो राज्यसभा में कैसे बोल सकते हैं तो ये चीज होती है दिस इज परफेक्टली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है कि कोई भी राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर दूसरे हाउस में लोकसभा का राज्यसभा का राज्यसभा का लोकसभा में दे केन गो दे केन अटेंड द सेशन दे केन इवन स्पीक ओवर देयर लेकिन एक काम नहीं कर सकते हैं वो है वो वहां वोटिंग राइट right नहीं होता उनके पास वोटिंग राइट right उनका सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मिनिस्टर अपनी जिस जिस हाउस से वो इलेक्ट हुए होते हैं उसी में होता है क्लियर तो वोटिंग राइट right नहीं होता है बाकी उनके पास राइट रहते हैं कि वो जा करके सेशन अटेंड कर सकते हैं इवन वहां कुछ बोल भी सकते हैं बट सिर्फ वो वोट नहीं कर सकते तो ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये इनके पास ये राइट right रहता है क्लियर है बात सो थैंक यू सो मच गाइस आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में हेलो एंड वेलकम गाइस लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर एस एस सी सी जी एल इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी पार्लियामेंट नाउ हेर इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे पार्लियामेंट क्या है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है लॉ मेकिंग ऐसा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ मेकिंग से डील करती है अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें तीन पार्ट्स होते हैं एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है कैसे पार्ट है क्योंकि एनी बिल एनी बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट साइंस इट जब तक प्रेसिडेंट नहीं साइन करेंगे किसी बिल के ऊपर वो कभी भी लॉ बन ही नहीं सकता तो इसीलिए और लेजिस्लेटिव की बात हो रही है लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग की बात हो रही है तो अब प्रेसिडेंट का रोल आप सोचिए उसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना वो लॉ बनेगा नहीं तो इसीलिए प्रेसिडेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट नाउ कौन कितने पार्ट हैं पार्लियामेंट के तीन पिलर्स हैं बेसिकली पार्लियामेंट के तीन इनको तीन पिलर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है क्या क्या है ये चीजें प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेसिडेंट लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाउ द प्रेसिडेंट हैज दी पार टू समन एंड प्रोरोग इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिजोल्व लोकसभा द प्रेसिडेंट हैज दी पार टू समन एंड प्रोरोग इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिजोल्व लोकसभा यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पार होती है किसी भी हाउस को समन करने की यानी बुलाने की मीटिंग कराने की उसके बाद प्रोरोग कराने की प्रोरोग यानी कि डिसकॉन्टिन्यू कराना यानी कि मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है लेट्स से बजट सेशन चल रहा है तो डिसकॉन्टिन्यू करा सकते हैं प्रेसिडेंट कि अभी ये यहां इस जगह से डिसकॉन्टिन्यू करा दिया डिसकॉन्टिन्यू करा सकते हैं या डिसॉल्व भी करा सकते हैं यानी पूरी लोकसभा ही भंग कर दी यानी कि फिर से री इलेक्शन होंगे अब क्लियर तो ये प्रेसिडेंट के पास पार होती है अब बेसिकली ये प्रेसिडेंट के पास क्या पार होती है ये पूरी पार ये आती कहां से अगेन सीधी सीधी चीज है प्रेसिडेंट के पास यहां पर कोई भी पार बोली जाएगी तो वो मेन डिराइव कहां से हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही ये सब चीजें करने को प्रेसिडेंट को बोलते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है ना इंडिया इंडिया गवर्नमेंट इज बाई कैमरल बाई कैमरल मतलब क्या होता है बाई कैमरल मतलब टू हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट होते हैं यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटेन से आया है टू हाउसेज बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस एंड लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस एंड लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस टू हाउसेज मीट अप इन सेपरेट चैम्बर्स इन संसद भवन संसद भवन में सेपरेट चैम्बर्स हैं अपर हाउस एंड लोअर हाउस का एंड दे मीट अप देयर लोकसभा देखिए प्रेसिडेंट का तो हम पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं वीनो की क्या इनका प्रोसीजर होता है इलेक्शन का क्या इनका सिस्टम चलता है अभी हमारा इम्पीचमेंट है इम्पीचमेंट विल आल्सो सी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है बाकी चीजें हम देख चुके हैं अब हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा तो लोकसभा की बात करें लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं हिंदी में अगर इसीलिए देखें लोकसभा यानी लोक का मतलब क्या होता है लोग ठीक लो सो लोगों की सभा लोग हाउस ऑफ पीपल और दी लोअर हाउस इस
दोनों हाउसेस के डिफरेंट है याद रखिएगा अब कैसे है ये इसमें से अप टू 530 थर्टी मेंबर्स यानी ये मैक्सिमम नंबर्स हैं 530 मेंबर्स जो स्टेट्स की जो टेरिटरीज हैं स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा उसमें 530 मेंबर्स का मैक्सिमम हो सकता है यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा मैक्सिमम 20 यानी 530 थर्टी प्लस ट्वेंटी करिए कितना हुआ 550 ठीक उसके बाद दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही तरह से नहीं हुआ है तो इस केस में दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं तो 530 प्लस 20 प्लस 2 कितना हुआ 552 ठीक ना करंट स्ट्रेंथ कितनी है 543 ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये 552 जो यहां आप देखते हो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है करंट स्ट्रेंथ क्या है 543 आपको क्या याद करना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड करंट स्ट्रेंथ दैट्स इट एंड ये कि हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस किसको बोलते हैं ये आपको याद करना है स्पेशल पार्स क्या होती हैं कुछ पार्स स्पेशल पार्स हैं स्पेशल पार्स यानी कि जो पार्स राज्यसभा के पास नहीं है वो ये है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल ये क्या होते हैं हम बिल्स के सेपरेट चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे कितने तरह के बिल्स होते हैं अभी हम अपने पाथ से डिग्रेस नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर कई टर्म्स ऐसे आएंगे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं दैट आई कैन एक्सप्लेन यू विद इन दी लेसन लेकिन अगर मनी बिल और फाइनेंस बिल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट लेसन है बिल्स के ऊपर जो डील करेगा उसमें सभी तरह के बिल्स डिस्कस होंगे तो एनी मनी बिल एंड फाइनेंस बिल वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं देखिए नॉर्मल बिल क्या है कोई लॉ मेकिंग बिल है अगर तो वो तो राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है और लोकसभा कहीं में भी ओरिजिनेट हो फिर दूसरे हाउस से उसको पास होना होता है ये प्रोसेस है मनी बिल और फाइनेंस बिल के केस में एक स्पेशल है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज ओनली द राइट टू मेक रिकमेंडेशन यानी कि राज्यसभा सिर्फ मनी बिल है अगर तो राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि भाई आपका ये पॉइंट सही नहीं है इसको आप प्लीज इसको देखो इसको सही कर लो आप इसको लेकिन उनके पास ये राइट नहीं है कि वो उसको पास ना करें इवन अगर 14 दिन तक 14 दिन के पीरियड के अंदर अंदर अगर उन्होंने उसको पास नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा क्लियर वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा इसलिए आप ये समझ लीजिए अब क्या हुआ कि अगर ऑटोमेटिकली पास हो रहा है तो देखा जाए एक तरीके से ये तो कोई से ही नहीं है राज्यसभा का मनी बिल में कोई से नहीं होता फिर क्योंकि कोई भी अगर एडवाइस किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है आप अगर कह रहे हो तो ठीक है हमारे ऊपर है हम उसे माने या ना माने लोकसभा के व्यूज में राइट तो इसीलिए ये स्पेशल पार है जो कि लोकसभा को मिली हुई है ठीक दस द लोकसभा एंजॉय एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव जेरिस्डिक्शन और दी पैसेज ऑफ दी मनी बिल ना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दिस हाउस यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी ये टेस्ट किया जाता है कि सरकार अभी भी जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो अभी भी हाउस में मेजोरिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है ठीक तो उसके लिए कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है अगर वो फेल हो जाता है तो सरकार उसी समय डिजॉल्व हो जाए बर्खास्त हो जाएगी ठीक तो ये भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही चलाया जा सकता है क्यों क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल किसको है लोकसभा को राज्यसभा में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही अगेंस्ट ये चलाया जाता है तो क्या होगा ये कहां से चलाया जा सकता है लोकसभा में ही चला जाता है रीजन बींग क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा इस चीज को अंडर आर्टिकल 352 फिफ्टी टू लोकसभा इज इन अ स्पेशल सिटिंग कैन डिसअप्रूव द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम बाई द प्रेसिडेंट इवन इफ द राज्यसभा रिजेक्ट अच्छा रिजोल्यूशन नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टेन ईयर ऑफ द लोकसभा नॉर्मल पांच साल का होता है लेकिन वही चीज है अगर मोशन पास हो गया नो कॉन्फिडेंस का तो दे हैव टू रिजाइन ठीक अब कुछ एक्स्ट्रा भी जा सकता है ये डिपेंड करता है अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी होता क्या है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आप क्या कर सकते क्या करते हो कि आप सरकार आप इलेक्शन का कंटेस्ट करा नहीं सकते ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब इमरजेंसी चल रही थी तो उनकी सरकार पांच साल से ज्यादा एक्सटेंड हुई थी रीजन बींग इमरजेंसी थी इमरजेंसी थी तो आप इमरजेंसी में आप इलेक्शन करा नहीं सकते हो आप इलेक्शन करा नहीं सकते गवर्नमेंट के पांच साल पूरे हो गए हैं बट आप इलेक्शन करा ही नहीं सकते तो क्या होगा तो होगा यही कि दूसरी सरकार नहीं आ पाएगी और अगर दूसरी सरकार नहीं आ पाएगी तो आप ही की सरकार रहेगी तो इसलिए उस टाइम पर क्या हुआ था जो गवर्नमेंट था जो टेन्योर था वो पांच साल से ज्यादा खिंचा था खिंचा था तो ये बात हो गई यहां टेन्योर की नॉर्मल टेन्योर लेकिन लोकसभा का पांच साल का है ठीक क्वालिफिकेशन क्या है मेंबरशिप ऑफ दी लोकसभा की पच्चीस साल इंडियन
कि उसमें अभी रिसेंटली गुजरात एजुटेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट आई एम टॉकिंग अबाउट दी दैट पटेल पाटीदार जो उनका पाटीदारों का आंदोलन हुआ था वहाँ पे उनके लीडर थे हार्दिक पटेल अब उनकी एज क्या है उनकी एज अभी भी 24 फोर ईयर्स है और गुजरात में इलेक्शन है हालांकि वो स्टेट इलेक्शन है लेकिन वहां पर भी वहां की उसकी भी यही कंडीशन है कि आपको 25 साल का मिनिमम होना चाहिए तो ऑल दो बींग सो पॉपुलर इन दी लाइक एक बहुत ही पॉपुलर फेस होने के बाद भी वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते क्यों क्योंकि उनको मालूम है अगर वो इलेक्शन में खड़े हुए तो इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते रीजन बींग उन्हें मालूम है कि उनकी एज जो है वो उसको अलाउ ही कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता तो ऐसे केस में क्या होते हैं फिर लोग किंग मेकर बन जाते हैं दे कैनॉट बिकम द किंग सो दे प्ले दी रोल ऑफ किंग मेकर यानी कि वो किसी को सपोर्ट कर देंगे क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है तो जिसको भी वो सपोर्ट करेंगे वो बन जाएगा तो इस तरीके की चीजें चलती हैं तो ये सब पढ़ने में चीजें छोटी लगती हैं कि 25 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए तो ये लगता है कि ठीक है भाई लेकिन एक्चुअल में इनका जो इंप्लीमेंटेशन होता है जब किसी की चीज रुक जाती है नाउ ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन तब ये चीजों की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि ये चीजें कितनी अच्छी है या ये कितना ये चीजों को सही कर रही है सही बना रही है सिस्टम को क्लियर सो एनी वे दैट्स सम लॉन्ग डिस्कशन दैट समथिंग कम्प्लीटली अपार्ट सो थैंक यू सो मच गाइज विल कॉन्टिन्यू दी फर्दर टॉपिक्स इन आर नेक्स्ट लेसन राज्यसभा की हमें बात करनी है वो हम बात करेंगे पार्लियामेंट पार्ट टू में